हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी गणे गणे राम राम सभी को राधे राधे दोस्तों आज हम एक ऐसे महान पुरुष पर चर्चा करने वाले हैं जिन्हें भारत में लो पुरुष कहा जाता है जिन्होंने पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में पिरोया था प्यारे दोस्तों बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की हर गति के रुकने के कारण मृत्यु हो गई थी तो आज भी पंद्रह दिसंबर दो है तो यानी आज इनकी इकहत्तरवीं पुण्यतिथि है तो क्यों ना हम आज इनके पूरे जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करें तो आइए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए प्यारे दोस्तों इनका जन्म 31 अक्टूबर अठारह के अंदर नाडियाड गांव में हुआ था जो कहां पड़ता है गुजरात में याद रहे प्यारे दोस्तों कि 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिवस की याद में हम पूरे भारत में कौन सा दिवस बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इनके पिता का नाम झावेर भाई था माता का नाम लाड भाई था बात करते हैं राज राजनीतिक जीवन की अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करूं तो इनका राजनीतिक जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है आइए देखते हैं तो ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये गांधी जी से काफी प्रभावित थे क्योंकि गांधी जी ने आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह किया था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे प्यारे दोस्तों वर्ष उन्नीस के अंदर गुजरात के अंदर एक खेड़ा खंड पड़ता है क्या पड़ता है खेड़ा खंड प्यारे दोस्तों वहां पर अकाल पड़ा यानी सूखा पड़ा और किसानों ने अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई कि जो कर है उनमें राहत दी जाए यानी उन्हें करों को माफ कर दिया जाए लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात को इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया तो गांधी जी ने किसानों के इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना या विद्रोह आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया प्यारे दोस्तों गांधी जी को पता था कि वो खेड़ा सत्याग्रह को इतना समय नहीं दे सकते तो गांधी जी लगातार एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में लगे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस सत्याग्रह या इस दोस्तों विरोध या विद्रोह के अंदर एक कुशल नेतृत्व कर सके प्यारे दोस्तों उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए हाजिर हुए और उन्होंने इस खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था बहुत शानदार तरीके से किया था और लगातार उन्हीं के प्यारे दोस्तों प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने राजस्व की वसूली पर रोक लगा दी और अंत में वर्ष 1919 में यह संघर्ष खत्म हो गया खेड़ा सत्याग्रह 1919 में समाप्त भी हो गया था खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार पटेल राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आए थे क्योंकि प्यारे दोस्तों यह पहला खेड़ा यह पहला सत्याग्रह था जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था सरदार पटेल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया था और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के आयोजन में भी मदद की थी तो ये हमने बात की है असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आइए आगे बढ़ते हैं बारदोली सत्याग्रह प्यारे दोस्तों वर्ष उन्नीस की बात है गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है बारदोली यहां पर क्या हुआ बाढ़ और अकाल के कारण प्यारे दोस्तों जो किसान थे वो काफी पीड़ित थे इस संकट की घड़ी में ब्रिटिश सरकार ने राजस्व करों के अंदर कितने की वृद्धि कर दी 30 परसेंट वृद्धि कर दी सरदार पटेल किसानों के समर्थन में उतरे और गवर्नरों से करों को कम करने की गुहार लगाई लेकिन गवर्नर ने प्यारे क्या कर दिया दोस्तों गवर्नर ने इनकार कर दिया तो सरदार पटेल ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा कि कर की एक भी पाई कोई भी कर के रूप में जमा नहीं करवाएगा अतः ब्रिटिश सरकार को वल्लभ भाई पटेल के सामने झुकना पड़ा और इस कुशल नेतृत्व के कारण प्यारे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी सरदार की उपाधि दी गई थी परीक्षा के अंदर बहुत बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह में दी गई बारदोली सत्याग्रह के अंदर दी गई किस वर्ष दी गई वर्ष 1928 में दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के अंदर कितने प्रतिशत राजस्व करों के अंदर वृद्धि की गई 30 परसेंट वृद्धि की गई थी ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ भी लिए गए हैं आइए अगला देखते हैं नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और प्यारे दोस्तों कारावास में डाल दिया लेकिन जैसे ही कारावास में डाला तो याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा गुजरात के अंदर यह आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया इसके कारण प्यारे दोस्तों सरदार पटेल को रिहा भी कर दिया गया वर्ष 1931 में आप सभी को पता होगा कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अंदर प्यारे दोस्तों ये अध्यक्ष भी चुने गए थे कांग्रेस का अधिवेशन था महात्मा गांधी ने इन्हें लोह पुरुष की उपाधि भी दी थी कौन से पुरुष की लोह पुरुष तो परीक्षा में प्रश्न आज तक पूछे जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष की उपाधि किसके द्वारा दी गई तो ध्यान दीजिए महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी 
दूसरी बात इन्हें सरतार की उपाधि महिलाओं के द्वारा किस वर्ष दी गई उन्नीस में बारदोली सत्याग्रह के अंदर दी गई थी आइए बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन सभी आप जानते हैं अगस्त उन्नीस में प्रारंभ हुआ था कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था इसमें सरदार पटेल के सहित जो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता थे वशिष्ठ नेता थे उन्हें प्यारे दोस्तों सभी को कारावास में डाल दिया गया था और तीन साल बाद उन्हें रिहा किया गया था कितने वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा तीन वर्ष बाद उन्हें रिहा किया गया था यह आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के रूप में प्यारे दोस्तों 15 अगस्त उन्नीस को भारत आजाद हुआ था भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जबकि जो सरदार पटेल हैं वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे ये उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके पास गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मंत्रालय भी थे मतलब ये उप प्रधानमंत्री तो थे ही इनके पास और भी प्रभार थे जैसे गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय या राज्यों के मंत्रालयों के प्रभार इन्हीं के पास है इन सबसे बढ़कर सरदार पटेल क्यों भारत में याद किए जाते हैं ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हुए भारत में क्योंकि भारत में उस समय बहुत ज्यादा रियासतें थी उन सभी को एक करके इस अखंड भारत के निर्माण जो किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है पांच जुलाई उन्नीस को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति जो नीति थी उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि रियासतों को तीन विषयों सुरक्षा विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा मतलब जितने भी रियासतें थी उन्हें कितने आधार पर भारत में शामिल किया जाएगा तीन वो तीन कौन सी है सुरक्षा विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान रहा है सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व अब कई कईयों के मन में यह भी आ रहा होगा कि ये सारा काम जो एकीकरण का कार्य हुआ है स्वतंत्रता के बाद हुआ है प्यारे दोस्तों इतना बड़ा कार्य स्वतंत्रता के बाद एकदम से नहीं हो सकता ये जो कार्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मैनन के साथ मिलकर स्वतंत्रता से पहले ही शुरू कर दिया था लिखा भी हुआ है सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पहले वीपी मैनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ भी कर दिया था 15 अगस्त उन्नीस तक हैदराबाद कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्यारे दोस्तों तीन रियासतें को छोड़कर शेष जितनी भी रियासतें थी वो भारत में शामिल हो चुकी थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसी बात के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं अगला देखिएगा अब तीन रियासतें हैं हैदराबाद कश्मीर और जूनागढ़ आइए बात करते हैं हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ की प्यारे दोस्तों हैदराबाद की बात की जाए सभी जानते हैं अपोलो ऑपरेशन के माध्यम से हमने हैदराबाद को अंदर अपने मिलाया है जूनागढ़ की बात करें गुजरात में पड़ता है और जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया है और जम्मू कश्मीर को हमने प्यारे दोस्तों आप सभी को बता है विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे उसके माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया है लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफी विवाद है आप सभी जानते हैं पीओके बन गया या बात करें प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसे एल पीओके को अलग करती है तो एल जम्मू कश्मीर के अंदर एल मतलब जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर चीन का भी कब्जा है तो ये सिस्टम क्या रहा है जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण रूप से किस प्रकार हम मिला पाए थे या नहीं मिला पाए थे उसके ऊपर चर्चा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या सोच रखी थी वल्लभ भाई पटेल ने इस बात पर देखिएगा कश्मीर एवं हैदराबाद की समस्या हैदराबाद रियासत के संबंध में सरदार पटेल समझौते के लिए तैयार नहीं थे मतलब हैदराबाद रियासत के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे वो कहते थे अगर ये रियासत भारत में नहीं मिलना चाहती तो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से हम इसे भारत में मिला लेंगे और समझौते के लिए तैयार नहीं थे लेकिन लॉर्ड माउंट बैटन के बार बार समझाने और बार बार आग्रह करने पर बीस नवंबर उन्नीस को निजाम द्वारा बाह्य मामले भारत रक्षा और संचार मंत्रालय भारत सरकार को सौंपे जाने की बात पर सहमत हुए कहने का मतलब है कि बार बार आग्रह किया लॉर्ड माउंट बैटन ने तब सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार हो गए और निजाम के साथ समझौता किया निजाम ने समझौता किया क्या निजाम कहता है कि मैं बाह्य मामले भारत रक्षा और संचार मंत्रालय ये सारे मामले भारत सरकार को सौंप दूंगा बाकी जो भी निर्णय होगी उनको लेने में स्वतंत्र रहूंगा प्यारे दोस्तों बाद में निजाम ही इस बात से मुकर गया और हैदराबाद के भारत में विलय के प्रस्ताव को निजाम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया इस पर सैनिक अभियान का नेतृत्व के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनरल जे एन चौधरी को नियुक्त करते हुए कहा कि यथाशीघ्र कार्यवाही को 
पूरा कर दिया जाए मतलब कि हमने जे एन चौधरी को यहां पर अपोलो ऑपरेशन के लिए चुना नेतृत्व इनको दिया और बाद में सैनिक कार्यवाही मतलब अपोलो ऑपरेशन के द्वारा हमने हैदराबाद को अपने अंदर मिलाया था एक बार सरदार पटेल एच वी कामठ के साथ बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं ने ही एक बात कही थी यदि जवाहरलाल नेहरू और गोपाला स्वामी अयंगर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करते और उसे गृह मंत्रालय से अलग न करते तो मैं हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी आसानी से देश हित में सुलझा लेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू और गोपाला स्वामी अयंगर मेरे बीच में नहीं आते मुझसे ये कार्य नहीं छीनते तो प्यारे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर भी आज बिल्कुल आराम से पूरे भारत में विलय था आज भी है लेकिन काफी विवाद है लेकिन वो विवाद नहीं रहते बिल्कुल शांति से आराम से मिल जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं ने यह बात बोली है। हैदराबाद के मामले में भी जवाहरलाल नेहरू सैनिक कार्यवाही के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने सरदार पटेल को परामर्श दिया इस प्रकार से मसले को सुलझाने में खतरा हो सकता है और अनिश्चितता भी हो सकती है आइए आगे देखते हैं अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन पर सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हृदय गति के रुकने के कारण हुआ है और आज भी 15 दिसंबर है आज इनकी इकहत्तरवीं पुण्यतिथि है नोट में देखिएगा 31 अक्टूबर को लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने इनकी पुण्यतिथि की बात की यहाँ पर इकतीस अक्टूबर जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था इनके जन्म को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इकतीस अक्टूबर को आइए देखते हैं आगे आगे लिखा सम्मान और पुरस्कार प्यारे दोस्तों इन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा कार्य किया इन्होंने अपने जीवन को पूरा का पूरा भारत के लिए समर्पित किया देखिएगा देश के प्रति उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल को उन्नीस में भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था अहमदाबाद के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है प्यारे दोस्तों गुजरात के अंदर याद रखेगा वल्लभ विद्यानगर है और उसके अंदर सरदार पटेल के नाम पर एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है आगे बढ़ते हैं सरदार पटेल का लेखन कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई जैसे भारत विभाजन गांधी नेहरू और सुभाष आर्थिक एवं विदेश नीति मुसलमान और शरणार्थी कश्मीर और हैदराबाद इत्यादि इनके द्वारा काफी पुस्तिकाएं लिखी गई वो आपके सामने रखी है आगे बढ़ते हैं अगले देखिएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं वर्तमान के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कि एक मूर्ति बनी हुई जो विश्व के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति मानी गई है आइए देखते हैं इस मूर्ति की निर्माण के बारे में या देश को इसे कब समर्पित किया गया या बात करें प्यारे दोस्तों इसका निर्माण किसने किया कितने फिट ऊंची कितने मीटर ऊंचे सारी बातें देखेंगे इसकी विशेषताएं देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मन, नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ जयंती पर मतलब इनके जो जन्म दिवस आता है उसको हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और जयंती हमेशा जन्म दिवस पर बनाई जाती है तो इकतीस अक्टूबर दो को इनकी एक सौ जयंती थी तो दोस्तों इसी जयंती पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को अनावरण कर उसे देश को समर्पित कर दिया था किन किसने नरेंद्र मोदी ने यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है गुजरात के वडोदरा के पास कहां पर गुजरात के वडोदरा के पास एक जिला है जिसे नर्मदा जिला कहा गया है इस नर्मदा जिला के अंदर सरदार सरोवर बांध भी है और इसी बांध के निकट प्यारे दोस्तों एक द्वीप है जिसका नाम क्या है साधु बेट नामक नदी द्वीप है और इसी द्वीप के ऊपर एक मीटर ऊंची यह मूर्ति बनी हुई है यह प्रतिमा बनी हुई है मात्र तैतीस महीने में बनकर तैयार हो गई थी प्यारे दोस्तों कितने महीने मात्र तैतीस महीने में बनकर तैयार हो गई यह किन किन से ऊंची है तो प्यारे दोस्तों चीन के केंद्रीय हैनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेंपल की अगर बात करूं तो 11 साल में उसका निर्माण हुआ था एक मीटर ऊंची है जबकि तैतीस महीने में हमने तैयार कर दी एक सौ मीटर ऊंची प्रतिमा का नाम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा न्यूयॉर्क के अंदर भी प्यारे दोस्तों एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसकी ऊंचाई तिरानवे मीटर है इससे भी हम दो गुना ऊंचाई वाली मूर्ति हमने भारत के अंदर बनाई है इस मूर्ति का डिजाइन मूर्तिकार कौन रहे हैं राम वनजी सुथार रहे हैं मतलब इस मूर्ति का जो डिजाइन है इसका जो नक्शा है वो किसने तैयार किया राम वनजी सुथार ने तैयार किया है प्रतिमा का निर्माण भारत की किन कंपनियों ने किया तो प्रतिमा का निर्माण भारत की लार्सन टुब्रो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का भी गठन किया था आइए बात करते हैं इस मूर्ति की विशेषताओं की इस स्टैचू में लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है बहुत ही शानदार लिफ्ट की व्यवस्था क्यों की गई जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे अगर आपने इस मूर्ति को गौर से देखा है प्यारे दोस्तों तो आपने देखा होगा हृदय हमारे यहां पर होता है 
तो मूर्ति काफी बड़ी है तो लिफ्ट लगी हुई है इनके पैरों के अंदर वहां से लिफ्ट जाती है और वहां पर एक होल बना हुआ मतलब ये जो हृदय है यहां पर एक होल बना हुआ है मूर्ति के अंदर लिफ्ट वहां पर लेकर जाएगी यहां पर इस होल के अंदर लगभग 200 पर्यटक एक साथ खड़े होकर जो आनंद है इस मूर्ति के आसपास का प्यारे दोस्तों जो प्रकृति का पर्यावरण का जो आनंद है वो आराम से ले सकते हैं यहां पर सरदार सरोवर बांध आप आराम से देख सकते हैं देखिए कितनी ऊंचाई पर जाकर आप देखोगे बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़े होकर आप आसपास के वातावरण का नजारा लोगे तो लिफ्ट लगी हुई है याद रखिए दो पर्यटक एक साथ खड़े हो सकते हैं इसके अंदर यह स्टेचू एक 80 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा मतलब लगभग अगर मैं बात करूं 180 किलोमीटर लिखा 200 तक आ जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा और बाकी ऐसे व्यक्ति के जो हौसले जज्बात होते हैं उनके आगे तो कितने ही टाइफून चक्रवात जो भी होते हैं कुछ भी आ जाए तो उनके सामने इनके हौसले प्राप्त नहीं होते और याद रखिए छह तीव्रता के भूकंप को सहने में भी ये मूर्ति सक्षम है इस प्रतिमा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें भी रखी गई है तो आज हमने बात की है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इकहत्तरवीं पुण्यतिथि के ऊपर प्यारे दोस्तों हमने प्रारंभिक जीवन भी देखा हमने राजनीतिक जीवन भी देखा इसके अलावा इनका जो भारत के अंदर उप प्रधानमंत्री के रूप में रही हैं या भारत का जो एकीकरण किया है या प्यारे दोस्तों इनका क्या क्या योगदान रहा वो सारी बातें की हमने प्यारे दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की इनके निधन के बारे में भी बात की थी तो ये इनकी सारी बातें थी ये आपको पसंद आई होगी तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद